오늘은 서울 인근으로 떠나는 계곡 여행입니다. 장소별 물놀이 명당 포인트 및 장단점 알고 가셔서 즐겁고 행복한 물놀이 하시기 바랍니다. 첫 번째 방문지는 대중교통으로의 접근성이 가장 좋은 삼박사입니다. 세계의 공중화장실을 중심으로 물놀이가 좋은 곳, 그늘이 좋은 곳, 풍광이 좋은 곳으로 나뉩니다. 관악역 2번 출구로 나와 직진 후 좌측 골목으로 큰 길까지 나오셔서 지하보도를 건너세요. 우측 출구로 나가시면 정면에 버스정류장이 보이고 6-2번 마을버스를 타시면 됩니다. 마을버스 타고 5분쯤 지나 경민교육대학교 앞에 하차하시면 바로 보이는 삼박사 입구 주말 11시 이후에는 만차되니 자차 이용시 참고하세요. 하절기 선불 7,000원은 그냥 내면 종일 주차한 거예요? 아, 주차장 차단기를 지나면 첫 번째 화장실이 나옵니다. 화장실을 지나 바로 첫 번째 물놀이 포인트로 내려가실 수 있어요. 지사는 못 하시면 대자도 못 하시면. 장마전 촬영 영상이라 상단은 물이 조금 적은 점 참고하세요. 첫 번째 포인트는 양옆 바위 위로 분을 막치기 좋은 곳입니다. 어린 자녀들이 놀기 좋은 얕은 물도 있고 성인 가슴 깊이 깊은 물도 있습니다. 마을버스 하차장에서 도보 5분으로 대중교통 이용 시 접근석이 가장 좋은 곳이에요. 삼막사 가장 안쪽 화장실로 이동합니다. 두 번째 포인트는 화장실 좌측 차단기 위쪽입니다. 100m쯤 오르면 계곡 진입로가 있습니다. 이곳은 삼박사에서 그늘이 가장 많은 곳입니다. 나무 그늘 아래서 계곡물에 발을 담그고 한적하게 힐링하기 좋습니다. 대체로 발목 깊이의 수심이지만 계곡을 따라 조금만 내려가시면 허벅지 깊이 공간들도 있어요. 줄었네. 차단기에서 200m쯤 내려오면 세 번째 포인트 진입로가 있습니다. 차단기 100m 아래 지점에도 진입로가 있지만 매우 가파르고 위험해서 비추. 어이, 나는 못 가겠는데? 100m 더 내려오셔서 두 번째 진입로를 이용하세요. 산막사 포인트들 중 계곡폭이 가장 넓어 개방감이 좋습니다. 마지막 포인트는 산막사 중간 화장실 은편에 위치합니다. 세 번째 포인트보다 진입로가 완만하고 수량이 조금 더 많습니다. 
중간 화장실 200m쯤 아래에도 진입로가 있으니 참고하세요. 산막사에 유난히 무단 투기된 쓰레기들이 많아 속상하더라고요. 쓰레기는 집으로 아시죠? 와 여기가 서울인 분 맞나요? 오저 애기 찌부찌부한다 <웃음> 두 번째 방문지 안양예술공원입니다. 물 맑고 수량이 풍부한 서울 인근 최고의 계곡입니다. 단 공용 주차장이 매우 협소. 무료 주차와 대중교통 알려드릴게요. 특히 주말 이용 시 10시 이후 만차로 주차 전쟁. 주차 전 과연 오늘 안에 주차가 가능할까요? 이 줄이 힘 키로는 되는 것 같은데. 저기 주, 앞에 주차장이 어디 주차장이에요? 네. 시에서 하는 거예요. 아 이건 시에서요? 그런데 그러니까 등산 가는 사람도 다 세월 거 가는데 아침에. 그래서 <웃음> 지금 차가 별대 없어요. <웃음> 예, 감사합니다. 이곳도 주말 10시 이후 만차 이름 방문 추천드려요 폭포수 식당 건너편에 주차장 입구가 있습니다 길이가 긴이 노지는 입구가 두개 반대편 입구는 봄설 건너편입니다 주차장 상단으로 끝까지 올라오시면 반대편 입구와 연결되어 있습니다. 주말 방문 시 10시 이전 만차되지만 3시 이후 등산객분들 차량이 빠지기도 하여 공용 주차장보다는 경쟁이 덜 치열합니다. 대중교통을 이용하시는 분들은 안양역 1번 출구로 나와 우회전 100m 앞에서 마을버스 2번을 타고 종점으로 오세요. 노지 주차장 건너편에 계곡 내려가는 계단이 있는데 이곳은 발목 깊이 수심이라 비추 주차장 건너편 데크길을 따라 관악수목원 방면으로 올라오시면 우측으로 빠지는 터널길이 있습니다. 직진하지 마시고 우측 터널로 들어가세요. 이쪽 데크길을 따라 있는 계곡이 수량이 가장 풍부하고 사람은 적어 좋습니다. 나무 아래 바위들이 많아 돗자리 펴고 그늘 맞추기 좋아요. 저 식당들도 무척 이색적이네요. 이곳을 따라 걸어 올라가면 튜브를 타고 놀수 있는 어린이 풀종이 나옵니다. 바닥색이 비쳐서 물 색깔이 탁해 보이는데 안양예술공원 인근 계곡물은 물이 깨끗합니다. 
화장실은 300m 떨어진 곳에 있습니다. 안양예술공원 노예 주차장에서 150m 직진 후 좌측길로 들어가면 화장실이 가까운 오늘의 세 번째 포인트입니다. 화장실이 가까운 포인트라 늘 붐비는 곳이에요. 그늘막과 돗자리 펴기 좋은 피크닉 존입니다. 튜브 타고 놀 공간이 넓어 어린 자녀 동반 가족들이 많습니다. 안양예술공원 노예 주차장 바로 위쪽으로도 그늘막과 돗자리 펴기 좋은 물놀이 포인트가 있습니다. 이런 여기저기 쓰레기가 있네요. 마을버스 종점 앞 계곡의 모습입니다. 마을버스 종점은 영상 전반 물놀이 포인트보다 하류예요. 큰 나무 아래가 명당. 안양예술공원 공영주차장에 공중화장실 있습니다. 안양예술공원 공영주차장과 마을버스 이용객 중 수량이 풍부한 곳을 좋아하시는 분들은 영상 전반의 포인트까지 800m 걸어오셔야 합니다. 세 번째 방문지는 어린 자녀와 함께하기 좋은 과천향교 계곡입니다. 수심이 깊지 않아 안전한 곳이에요. 모래놀이가 가능해 아이들이 무척 좋아합니다. 계곡가에 그늘막 및 돗자리 펴고 배달음식 시켜 먹기 좋은 곳이에요. 오 유치원에서 왔나봐. 아우 귀여워. 계곡 쪽은 나무 그늘이 없는 곳이라 한낮엔 챙큰 모자와 긴팔 필수. 계곡 50m 아래에 화장실과 매점 있습니다. 자차 이용 시 주말 과천 보건소 무료 주차 가능합니다. 공용 주차장은 갓길 따라 있는데 주말 이용 시 8시 전후 만차. 이른 방문 또는 5시 이후 늦은 방문 추천드립니다. 대중교통 이용 시 더운 낮시간 방문 비추 과천역 7번 출구에서 마을버스 없이 언덕길 포함 1km 정도 걸으셔야 해요. 피톤치드 산림욕을 즐기며 물놀이가 가능한 네 번째 방문지는 청계산 말곤식공원 개공입니다. 청계산 공영주차장 앞에 첫 번째 물놀이 포인트가 있습니다. 대중교통을 이용하시는 분이나 맑은숲공원 주차장 만차시 이용하시면 됩니다. 수량이 적고 하류라 물이 덜 깨끗한 게 조금 아쉽습니다. 주차장이 크고 화장실이 있어 어린 자녀 동방 가족분들이 많네요. 
자차 이용 시첫 번째 포인트를 지나 청계산 맑은숲공원 계곡을 추천드립니다. 공중화장실 오른편 아래쪽에 등산로 입구가 있습니다. 주차장이 협소하여 주말 10시 이전 만차 참고하세요. 대극길을 따라 내려가면 만나게 되는 두 번째 물놀이 포인트. 구름다리 아래는 어린 자녀 동반 가족분들이 많습니다. 뭘 잡았어? 잘 무단개구리. 아, 두 번째 포인트 구름다리를 건너지 않고 300m 직진하면 만나게 되는 전나무 숲이 있는 넓은 데크 휴게 공간. 여기서 가장 더울 날씨인데 이렇게 뽀송 뽀송해 공기가. 구름다리 및 포인트에 자리가 없는 경우 어린 자녀 동반 가족분들께 추천드립니다. 산림욕을 즐기기 좋은 곳으로 숲 체험을 온 학생들도 종종 보이네요. 네 번째 포인트는 구름다리를 건너 청계산 누리길로 오르시면 됩니다. 이 길을 따라 있는 계곡 어디든 자리 잡고 즐기시면 됩니다. 습도 높은 폭염의 날씨에도 뽀송 뽀송 서늘합니다. 물론 물도 매우 맑습니다. 오 알탕 포인트 알탕 포인트 신랑 알탕을 하시오. 어? 수질 검사합니다. 다섯 번째 방문지는 수리산 도립공원 계곡입니다. 한방 안내소 앞에서부터 계곡길이 시작되어 접근성이 매우 좋습니다. 계곡 옆으로 돗자리나 의자를 둘 나무 그늘이 많습니다. 물이 맑아 물고기와 다슬기도 많이 잡히고 도립공원이라 관리가 잘 되어 쓰레기 없고 무척 깨끗합니다. 물고기잡이, 물총놀이 등 어린 자녀 동반 가족분들께 좋은 곳입니다. 공원길이 무척 이쁘고 깨끗해 선선한 날씨엔 계곡 물소리 들으며 산책하기 좋은 곳이니 참고하세요. 돌담집, 무릉도원 등 계곡 앞 맛집과 고급 레스토랑과 카페 등이 많은 마지막 방문지는 고길이입니다. 예전엔 물놀이가 가능한 유원지로 유명했던 곳인데 현재는 고급 음식점과 카페 등이 밀집되어 있습니다. 음식점과 카페 등이 무한히 생기며 현재 상류 쪽은 두세 집 건너 한 집이 공사 중입니다. 현재 고길이 물놀이는 비추 단 맛집과 고급 카페가 정말 많으니 먹거리를 위한 방문은 추천 참고하세요. 가평계곡 입으로 다시 만나요 우리 
오늘의 여행이 즐거우셨다면 